ఏపీ లోకల్ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను మీ ఆమని ముందుకు బుల్టెన్ హెడ్ లైన్స్ కాకినాడ సముద్రంలో ప్రమాదానికి గురైన మత్స్యకారుల బోటు హెలికాప్టర్ ద్వారా రక్షించిన యానాం ప్రభుత్వం మానసిక వికలాంగులకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి మానసిక వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ ప్రభాకర్ వెల్లడి రామచంద్రాపురంలో ఆజాద్ అమృత్ ఉత్సవాలు ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్న ప్రభుత్వ అధికారులు కోనసీమ జిల్లా ఉప్పలగుప్తం మండలం సముద్రంలో కాకినాడ నుండి సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లిన పది మందితో కూడిన మత్స్యకార బోటు ప్రమాదానికి గురైంది పెనుబోతు శ్రీనివాసరావుకు చెందిన మత్స్యకార బోటు ఎస్ఎన్ఎం యానం సముద్ర తీరంలోని వంద మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఓఎన్జీసీకి చెందిన పిల్లర్ని ఢీకొట్టడంతో పది మందితో బోటు తిరగబడింది అదే సమయంలో ఎస్యానం రవ్వ ప్లాంట్కు చెందిన హెలికాప్టర్ నుంచి పైలట్ గమనించి రవ్వ ప్లాంట్ రెస్క్యూ టీంకి సమాచారం ఇవ్వడంతో రెస్క్యూ టీం టీం సిబ్బంది మరో బోటుల వెళ్లి మత్స్యకారులను రక్షించి సురక్షితంగా కాకినాడ పంపించారు మత్స్యకార బోటుకు రెండు లక్షల వరకు నష్టం జరిగి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు ఇంకా పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది మానసిక వికలాంక విద్యార్థులను తల్లిదండ్రులు ప్రత్యేక శ్రద్ధతోనే వారిలో మార్పు తీసుకురావచ్చని మానసిక వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ ఎండ్లూరి ప్రభాకర్ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి డాక్టర్ హేమలత విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు సూచించారు అనంతపురం జిల్లా తపవనంలోని ది రూరల్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ కార్యాలయం నందు ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో మేనేజింగ్ ట్రస్టీ గురుమూర్తి డాక్టర్ ఎండ్లూరి ప్రభాకర్ డాక్టర్ హేమలత డాక్టర్ ప్రసూన తదితరులు పాల్గొని మానసిక వికలాంగ విద్యార్థుల పట్ల ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అన్న విషయంపై తల్లిదండ్రులకు పలు సూచనలు చేశారు అనంతరం విద్యార్థులను డాక్టర్లు పరిశీలించి వారికి అవసరమైన మందులను పంపిణీ చేశారు ఈరోజు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రకరకాల వికలాంగులు ముఖ్యంగా ఉద్యమాన్ని తెలియతేరే తక్కువ పిల్లలు వీళ్లకు రకరకాల సమస్యలతో బాధపడుతుంటారు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇక్కడ గురే డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ ఈ స్కూల్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ప్రిన్సిపాల్ గురుమూర్తి సార్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో దాదాపు డెబ్బై ఐదు మంది పిల్లలు ఇక్కడ ఉంటున్నారు వీళ్లకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఇక్కడ ఉండే ఫుడ్ పెట్టడమే కాకుండా వీళ్ళకు నడవలేని వాళ్ళకి నడ నచ్చేటట్టు ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటారు అదేవిధంగా స్పీచ్ సరిగా మాట్లాడిన వాళ్ళకి బుద్ధిమంది పిల్లలకు వాళ్ళకి స్పీచ్ నేర్పించడానికి స్పీచ్ తెరపిస్తుంటారు అదేవిధంగా పీరియాడికల్గా వీళ్ళందరూ రకరకాల అన్ని డాక్టర్ల దగ్గర వైద్యం తీసుకుంటుంటారు ఇలా కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలా ఉంది వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిని పీరియాడికల్గా అప్పుడప్పుడు ఇట్లా క్యాంప్స్ డాక్టర్లు పిలిచి వీళ్ళు చేస్తుంటారు ఇందులో భాగంగా ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ అనంతపురం బ్రాంచ్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ హేమలత గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ క్యాంపుని ఇక్కడ నిర్వహించుకుంది ఈ క్యాంపుకు ముఖ్యంగా పీడియా ఒక న్యూరాలజిస్ట్ తర్వాత గైనకాలజిస్ట్ చిన్నపిల్లల డాక్టర్లు అదేవిధంగా ఆడపిల్లల కోసం గైనకాలజిస్ట్ అదేవిధంగా జనరల్ సర్జన్ సైకాట్రిస్ట్ ఇలా దాదాపు పది మంది డాక్టర్లు ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ అనంతపురం ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ పిలుపు మేరకు ఇక్కడికి వచ్చి సర్వీసెస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలాంటి స్కూల్స్ అన్నిట్లో అప్పుడప్పుడు మేము విజిట్ చేయాలి ఆ జాతి అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా ఇరవై జూలై రెండు నుండి ముప్పై జూలై రెండు వరకు దేశంలోని అన్ని జిల్లాల్లో ఉజ్వల భారత్ ఉజ్వల భవిష్యత్ వేడుకలు రామచంద్రపురం పట్టణంలో ఎన్విఆర్ ఫంక్షన్ హాల్లో డివిజన్ ఇంజనీర్ దాట్ల శ్రీధర్ వర్మ అధ్యక్షతన ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఏపీఈ పీడీసీఎల్ ఇంజనీర్ టీవీఎస్ఎన్ మూర్తి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా ప్రారంభించారు కార్యక్రమంలో ఎంపీ చింత అనురాధ మరియు ఏపీఈ పీడీసీఎల్ ఇంజనీర్ మూర్తి పాల్గొని మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా ఉజ్వల భారత్ ఉజ్వల భవిష్యత్ విద్యుత్ మహోత్సవ కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నాయని దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రతి ఇంటికి విద్యుత్ సరఫరా ఉండాలనే ధ్యేయంతో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు అండ్ ఇప్పుడు వచ్చే కొత్త స్కీమ్ లో మన అంటే ఎస్సీ గారు చెప్పినట్టు త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ వరకు మనకి శాంక్షన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పవర్ పవర్ అనేది ఎస్సీ గా ఉండకూడదు అనేది ఆయన నిర్దేశించినటువంటి ఒక డైరెక్షన్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇంట్లో ప్రతి కమ్యూనిటీ ఉన్నట్టే మన అందరికి కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనిటీ అయిపోయింది ప్రస్తుతానికి ఎలక్ట్రిసిటీ లేకపోతే 
మనకి ఫ్యాన్ ఉందా లేకపోతే టీవీ ఉందా అని చూడలేదు ముందు మొబైల్ ఛార్జింగ్ ఉందా లేదా అని వెతుకుంటున్నాం సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఈరోజు రాష్ట్రం కానీ సెంట్రల్ కానీ తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయాల్లో ప్రతి ఇంటికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి మూలకు కూడా పవర్ సప్లై వెళ్లాలనేది ఆ అచీవ్మెంట్ మనం తెచ్చుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆధ్యాత్మిక అమృత్ మహోత్సవాల్లో భాగంగా విద్యుత్ శాఖకి సంబంధించి ఉజ్వల్ భారత్ ఉజ్వల్ భవిష్యత్ మహోత్సవాల్లో ఇవాళ రామచంద్రపురం పట్టణంలో గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు అమలాపురం వారి ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ ఇక్కడ ఈ మహోత్సవాలు జరుపుకోవడం జరిగిందండి ఇందులో మనం మన స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై సంవత్సరాలు లో మనం విద్యుత్ శాఖ విద్యుత్ రంగం ఎంత పురోగ్రతి సాధించింది ఎంత అభివృద్ధి చెందింది అనేది వాళ్ళంతా కూడా మరి తెలియపరచడం జరిగింది అలాగే మరి రెండు వేల నలభై ఏడు అంటే అప్పటికి స్వాతంత్రం వచ్చి వంద సంవత్సరాలు అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఎంత అభివృద్ధి చెందాలి ఎంత అభివృద్ధి అవసరం ఉంది అనేది కూడా ఇవాళ ఇక్కడ మనం వివరించడం జరిగిందండి మనం అప్పటికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏం రావు చేసుకోవాలా మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ ధర్మాల విద్యుత్ నుంచి రెన్యూవల్ ఎనర్జీకి కన్వర్ట్ అవ్వడం తర్వాత ఇంటరప్షన్స్ లేకుండా నాణ్యమైన విద్యుత్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎక్కడా కూడా అంతరాయం లేకుండా మంచి నాణ్యమైన విద్యుత్ అందించడం విద్యుత్ వినియోగదారులకి ఇంకా మెరుగైన సేవలు అందించడం అనే లక్ష్యంగా మనం ఇవాళ అందరికి కూడా వివరించడం జరిగింది ప్రతి మహిళ ఆర్థిక స్వాలంబన సాధించాలనేదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు వైఎస్ఆర్ కాపు నిస్తం పథకం కింద మహిళలకు ఆర్థిక సహాయం అందించే కార్యక్రమం శుక్రవారం కాకినాడ జిల్లా గొల్లప్రోలు నుంచి ప్రారంభించారు మూడవ విడతగా వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాపు బలిజ తెలగ ఒంటరి కులాలకు చెందిన అర్హులైన మూడు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల తొంభై రెండు మంది పేద అక్క చెల్లెమ్మలకు ఐదు వందల ఎనిమిది పాయింట్ పద్దెనిమిది కోట్ల ఆర్థిక సాయాన్ని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి డిబిట్ ద్వారా గొల్లప్రోలు నుండి బట్ట నొక్కి నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేసినట్లు వివరించారు జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి పిరియా విజయం మాట్లాడుతూ మహిళల కోసం ఎన్నో పథకాలు ప్రవేశపెట్టి నేనున్నాను నేను విన్నాను అని ప్రతి పథకాన్ని మహిళలకే అందజేస్తున్న ఘనత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికే దక్కిందని అన్నారు మూడు లక్షలు కాపు మహిళల అకౌంట్స్ లో ఈ కాపు నేస్తం పథకం మూడో విడత అమౌంట్ పంపడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రగతి కోసం సమూలమైన మార్పు కోసం ఒక సుస్థిరమైన అభివృద్ధి కోసం వారు ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టారు గడిచిన కాలంలో మరి తెలుగుదేశం హయాం లో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కనుక మనం పరిశీలించి మాత్రమైతే ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు కానీ ఇప్పటికే ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఒంటరి కాపు తెలగ పరిజ సామాజిక వర్గాల్లో ఎవరైతే ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్నారో బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారో వాడిని సెలెక్ట్ చేసి ఈ కార్యక్రమం చేయటం అన్నది ఇది మనసు పెట్టి ఆలోచన చేసే ముఖ్యమంత్రికి మాత్రమే సాధ్యం అవుతుందని తెలియజేసుకుంటూ మరి ఏదైతే సంకల్పంతో ఈ నలభై ఐదు నుంచి యాభై సంవత్సరాల లోపు ఉన్న సోదరిమణులు గుర్తించి ఈ కార్యక్రమాన్ని పదిహేను వేల రూపాయలు ఏటా పదిహేను వేల రూపాయలు అయితే ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో సుమారుగా డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారు వారి ఆశయం ఏదైతే ఉందో వారి సంకల్పం ఏదైతే ఉందో ఈ మొత్తంతో మీరందరూ దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ మరి ఒకసారి ఈ ఈ పథకాన్ని మీరు అందుకున్నందుకు మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను కలెక్టర్ గారికి అలాగే కృష్ణదాస్ గారికి అలాగే గోపారాణి గారికి అలాగే హెల్త్ ఇన్షూరెన్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరు నా హృదయపూర్ నమస్కారాలు అయితే మన అందరికీ తెలుసు జగన్ అన్న ఏది తీసుకున్నా ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా విప్లవాత్మకంగా తీసుకుని ముందుకెళ్తూ ఉంటారు అందులో మరి మహిళలకు అయితే చాలా పెద్ద పెట్టు వేసి మరి ఎన్నెన్నో పథకాలు ప్రతి పథకంలో నేను ఉన్నాను నేను విన్నాను అన్నట్టే అది ప్రతి ఒక్క పథకం ఉంటుంది అందులో భాగంగానే వాళ్ళ కాపు నేస్తాం మీలాంటి మహిళలందరికీ కూడా ఆయన గుర్తించి ఇవాళ 
మనకి సుమారు మూడు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల మహిళలకి ఐదు వందల ఎనిమిది కోట్ల వరకు కూడా ఆయన ఇస్తున్నారు నిజంగా ఇది ఎందుకు అంటే మీలాంటి మహిళలందరినీ కూడా ఆర్థికంగా సామాజికంగా అందరికీ కూడా అభివృద్ధి చెందాలి మహిళలకు కూడా ముందు తీసుకోవాలనే మంచి ఉద్దేశంతోనే ఇవాళ ఎన్ని కార్యక్రమాలైనా సరే మహిళలకి ఆయన పెద్ద పీట వేసి ఇచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇక్కడ మీరు చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇన్ని మంచి పథకాలు ఇన్ని ఇస్తున్నందుకు మన అందరం కూడా ఆయనకి మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ కాకుండా మధ్యతరగతి పెద్దరగతి మరి ఉన్నత తరగతిలో వాళ్ళకి కూడా ప్రయోజనం కలిగే విధంగా కాపు తెరగా బలిజ వంటి వంటకులకు కూడా ఈవేళ సహాయం చేసి వారికి కూడా ఆదుకునే దిశగా చేసే ప్రయత్నమే ఈవేళ ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రంలో మరి మూడు లక్ష మూడు లక్ష మూడు కోట్ల మూడు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఏడు వందల తొంభై రెండు మంది పెద్దలు రాష్ట్రంలో మనం ఇస్తున్నాం వారికి గాను ఐదు వందల ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు మరి ఈవేళ ప్రభుత్వం మన జగన్ గారి చేతుల మీదుగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇదంతా నేరుగా మీ అకౌంట్లో జమ జంపడే కార్యక్రమం మీకు రకరకాలుగా ఆదుకునేదానికి మీ అవసరాలు తీర్చేదానికి చేసే ప్రయత్నం ఇది మరి మహిళా సోదరిమల్లు కూడా చాలా కృతజ్ఞతా భావంతో ఆయన పట్ల ఎవరూ మాకు ఆదుకోలేదు ఇప్పుడు ఆమె చెప్తున్న మాట చూస్తే నిజంగా చాలా ఇది అద్భుతం వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా లేనటువంటి బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వహిస్తూ వారందరికీ మేల్ చేసే దిశగా చేసే ప్రయత్నంలో భాగమే ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం మరి దీనికి హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ కలకాలో మీ అందరి ఆశీస్సులు ముఖ్యమంత్రి గారికి అందించి భవిష్యత్తులో కూడా ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రి మనం కొనసాగే విధంగా మీ మీ ఆదరణ మీ అభిమానం మరి మీ ఆశీస్సులు ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇవ్వాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుతూ ఇవాళ ఈ కార్య మంచి కార్యక్రమం ప్రారంభించిన కవర్ గారికి అభినందిస్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను శ్రీకాకుళం జిల్లా గరిమిల్ల విజ్ఞాన కేంద్రం మరియు ఎన్టీఆర్ఎంహెచ్ స్కూల్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో దేశమును ప్రేమించమన్నా అన్న పేరుతో మత సామరస్యాన్ని పెంపొందించే ఉద్దేశంతో శ్రీకాకుళం పట్టణంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ సోదరులు మాజీ సైనికులు ఎన్సీసీ బెటాలియన్లు విద్యార్థులు యువత పోలీసులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు జిల్లా అడిషనల్ పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ టీపీ విఠలేశ్వరరావు జెండా ఊపి ర్యాలీ ప్రారంభించగా దారి పొడవున దేశభక్తియుత సినీ గీతాలతో హోరెత్తించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మన శ్రీకాకుళం పట్టణంలో అజాద్ ఆజాదీక అమృత ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మరి ఈ యొక్క అమృత ఉత్సవాల్లో మన భీమాశంకర్ గారు అట్లాగే డీజీకే మూర్తి గారు ముందుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా నడిపిస్తున్నారు ద్వారా యువత ప్రభావితం అవ్వాలని అందరికీ ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మేమే ప్రారంభించే అదృష్టం మాకు కలిగినందుకు ఎన్టీఆర్ ఎంఎస్ స్కూల్ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ నిర్మల విజ్ఞాన కేంద్రం తరఫున జరుగుతున్నాము ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం అవడానికి అందరూ సహకరించాలని కోరుతున్నారు మూడు మతాల పెద్దలు అగ్ర నాయకత్వంలో ఉన్నారు ఉంటారు మీరు చూసే వారి నాయకత్వంలో ర్యాలీ కొనసాగుతుంది ర్యాలీ ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి సెవెన్ రోడ్ జంక్షన్ నుంచి స్టేట్ బ్యాంక్ ముందు నుంచి అలాగే సూర్యమాల జంక్షన్ మీదుగా గవర్నమెంట్ బాయ్స్ హై స్కూల్ గ్రౌండ్లో ముగుస్తుంది అక్కడ వరకు ఈ మూడు లైన్లు కొనసాగుతాయి మధ్యలో నినాదాలు ఉంటాయి కొన్ని దేశభక్తి ఇటువంటి పాటలు కూడా ఉంటాయి వాలంటీర్లు కూడా ఉంటారు పోలీస్ సిబ్బంది సోదరులు కూడా వాళ్ళు దీన్ని ప్రాపర్గా నడవడంలో సహకరిస్తారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం శ్రీవాసవి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో అటానమా స్థాయి హోదాలో మొదటిసారిగా విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసుకుని బయటకు వెళ్తున్న విద్యార్థులకు బీటెక్ డిగ్రీ ప్రదానం చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా ముప్పైవ తేదీన శనివారం గ్రాడ్యుయేషన్ డే నిర్వహిస్తున్నట్లు కళాశాల చైర్మన్ గ్రంథి సత్యనారాయణ తెలియజేశారు కళాశాలలో నిర్వహించిన విలేకర్ సమావేశంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు కళాశాలకు అటానమస్ హోదా వచ్చిన తరువాత మొదటిసారిగా గ్రాడ్యుయేషన్ డే నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ విద్యాశాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ పాల్గొంటారని చెప్పారు ఈ మీడియా సమావేశంలో కళాశాల పాలక వర్గ కార్యదర్శి చలంచర్ల సుబ్బారావు టెక్నికల్ డైరెక్టర్ చక్క అప్పారావు ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రత్నాకర్ రావు డిఎన్ డీన్ సూపరింటెండెంట్ డీన్ స్టూడెంట్స్ అఫైర్స్ డాక్టర్ రామ్ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు
ఏలు గడుస్తున్నాయి గాని ప్రభుత్వాలు మారుతున్నాయి గాని ఆ గ్రామంలో నూట యాభై మీటర్ల పొడవు గల డ్రైన్ వేయలేకపోతున్నారు తప్పు పాలించే నాయకులదా అక్కడ నివసించే గ్రామస్తులదా కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే కురసాల కన్నబాబు నియోజకవర్గం అయిన కరప మండలం కోరాడ గ్రామంలో దూడలవారి వీధిలో గత ఇరవై ఏళ్ల క్రితం టీడీపీ హయాంలో వేసిన సివిట్ రోడ్డు మాత్రమే ఉందని అప్పటి నుండి ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా మా వీధికి ఎలాంటి సదుపాయాలు చేయలేదని గ్రామస్తులు వాపోతున్నారు గత పదకొండు నెలల క్రితం రూరల్ డెవలప్మెంట్ సభ్యులు కురసాల సత్యనారాయణ కొబ్బరికాయ కొట్టి శంకుస్థాపన చేశారని ఆయన ఉపయోగం లేకుండా పోయిందని తమకు డ్రైనేజీ సదుపాయం త్వరగా కల్పించాలని మహిళలు కోరుతున్నారు వాటర్ కుళాయి వాటర్ వచ్చినా అది బయటకు పోతుంటే కావాల్సి కట్టినండి పిల్లలకి ఏమో ఆరోగ్యం బాగుంటుంది వాటర్ వెళ్ళడం గురించి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం అండి దోమల వచ్చేస్తున్నాయండి దాని గురించి మాకు ఎవరు చెప్తున్నా కూడా మమ్మల్ని పట్టించుకుంటలేదు ఎవరు అని అన్ని ఇదికి వచ్చే కానీ మా ఇదికి రాలేదు దాని గురించి మీరు మా ఇది కూడా రా వచ్చి ఇలాగే చూడి అంటున్నారు ఏ వచ్చినా ఏది ఈద అన్ని ఇదిలో తీసారు కానీ ఇది ఒకటే బానేసారు అమ్మ కావాలని మానేసినట్టు బానేసారు ఎన్నిపాదలు <laughs> ఈ కూరడు పెద్ద మనుషులు అదండి
तूर्प गोदावरी जिला गोकवर मंडल में देवी चौक वेसी उ श्री 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 कनकदुर्ग अम्मवारी श्रावण मस मोदी शुक्रवार पुरस्क भक्त गोल्लपल्ली सत्यकुमार राधा कुमारी दंपत अम्मवारी केजी रेल ग्राम बिंद अम्मवारी विरा इच्छा श्रावण मस मोदी शुक्रवार अम्मवारी दर्शन की चुटप ग्रामल अधिक संख्य भक्त तरली वार्यक्रम ग्राम पेद वरस प्रसाद श्रावण मस मोद शुक्रवार पुरस्कुनी गोकवर ग्रामा की चंदन टाइम गोल्लपल सत्यकुमार श्रीमती राधा दंपत अम्मवारी सुमार डबई वेल रूपये खरीदने वाली बिंद बिंद बहुक चतल इध चला सेंटिमेंट देवालय देवी चौक देवालय यह देवालय दिन दिन अभिवृद्धि चंद अम्मवारी भक्त अनेक रकम वे बंगार नाणा वे बंगार तो पूरी वस्तु बहुक जो मरी आलय पेदल समक्ष मरी बहुक अम्मवारी कनक दुर्ग अम्मवारी भक्त आलय अभिवृद्धि की सहक अलागे अम्मवारी वे गोपुर तैयार होती सुमार डबई केजील एन भाई केजील वे गोपुर तैयार होती इपड़क चाल मंदिर केजील चप्पन अर केजील चप्पन पाव केजील चप्पन वेस्तर तुंदर श्रावण मस में वे अम्मवारी वे तापन चेयरान आलय कमटी निर्णय अलागे इंका मरी अम्मवारी वे तापन निमित्त गोपुर निमित्त इच्छे भक्त इवाल आलय कमटी तरफ को अम्मार आशीस ग्रमा की निगा मिंडगा उ पाड़ पटल तो यह ग्राम उ अर्जुन प्रतिभा अंकितबाबूर्तिदायक निहारिक तुम्हारे याजमा उपाध्याय प्रोत्साहन साधन वाले जस्ट मल्ली चलते चाल अला वाले असेसमेंट दुक्स द मेटीरियल चे विधान अभी द बेस्ट लैक मल्ल रेडो सारी चलने अवसर उ चावते इंका चाल वर्क फर् योर गोल ड्रीम बिग इट्स जस्ट डो स्टा ड्रीमिंग यू कैन अचीव इट दिस्ज पासीबल It is like uh, work for your passion. There will be people who will to bring it on, whose soul aim will be to bring it on. Do not bother about them. They can do nothing to you. You have more people who support you than who bring down you. Your parents, your well wishers, everybody who is wishing good for you is always there for you. Me, तो नहीं उन्टा रो. चालू में उन्टा रो. Me, they will not like your progress. While no interest, no निकला चल. While chest तारे दो कट कनी. Your well wishers, me parents, me. टीचर्स मे फ्रेंड्स नी दगर राने वाले 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 एपुरु नीतन होंटे इ ट्रस्ट जस्ट द चाइल्ड ट्रस्ट योरसेल्फ ट्रस्ट यू कैन डू इट 
dream and work for your dream. Achieve it. Okay. For presidential school, sir. And not only for presidential school, the Vizag city, the uh, like, you know, uh, the whole state, he, they can be proud. I am not saying because she's my student, but she deserves to be the topper, sir. And I really wish her all the best in her life. Wherever she goes, she should be really successful. And it is, uh, sir, it is like in CBSE, I would say, to get a, rather any examination, to get 500 out of 500, speckless performance, not a single mark deducted, it is lot. It is lot, sir. I don't, uh, like, I have no words, but she has created a history for WISA, for AP, for everyone. I would like RCM to really acknowledge that she has done it. She has done it. She's a wonderful girl, sir. Thank you so much for being here and to acknowledge her. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి కాకినాడ సముద్రంలో ప్రమాదానికి గురైన మత్స్యకారుల బోటు హెలికాప్టర్ ద్వారా రక్షించిన యానాం ప్రభుత్వం మానసిక వికలాంగులకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి మానసిక వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ ప్రభాకర్ వెల్లడి రామచంద్రాపురంలో ఆజాద్ అమృత్ ఉత్సవాలు ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్న ప్రభుత్వ అధికారులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మళ్లీ బుల్టెన్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం జర్నలిజమై శ్వాసగా అక్షరాలే అభ్యుదయంగా స్థానిక సమస్యలు మరియు సామాన్యుల మనోభావాలపై అనుక్షణం అసలైన సమాచారం ఆవిష్కరిస్తూ సామాన్యుడి కష్టం నుండి ఇష్టం వరకు వారధిగా నిలుస్తూ మీ ముందుకు వచ్చింది మన టీవీ మనందరి టీవీ ఏపీ లోకల్ టీవీ